നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ സെവൻ അറ്റ് ജാക് ജോൺസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്രകളെല്ലാം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ മുത്തങ്ങ ബന്ദിപ്പൂർ വനത്തിലൂടെയുള്ള ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് മൈസൂർ നഗരത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമ്പവിലാസ് പാലസ് ആണ് ഏ മൈസൂരിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാലസ് ഉണ്ടോന്നല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് അതെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ ചാമരാജപുര ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മൈസൂരിലെ തന്നെ വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നായ തലകളിപ്പോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന മൈസൂർ പാലസിലേക്കാണ് ഈ യാത്ര മിക്കവാറും നമ്മളിൽ അധികം പേരും കേട്ട് പരിചയിച്ചത് മൈസൂർ പാലസ് എന്നാണ് അമ്പവിലാസ് പാലസ് എന്ന് കൂടി ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് ഈ നഗരത്തിൽ കാലുകുത്തുമ്പോൾ തന്നെ വർണ്ണലോകമാണ് കണ്ടില്ലേ അമ്പലങ്ങളും വീടുകളും എല്ലാ ഓഫീസുകളും എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര കളർഫുള്ളാണ് വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് തണൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ പൂമരങ്ങളാകട്ടെ ചുവന്ന പട്ടിൻ പർവ്വതാനി വിരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് കുതിരവണ്ടികളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി കൊട്ടാര പരിസരത്ത് എത്താറായി നമ്മൾ ഈ റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നിരവധി എൻട്രൻസുകൾ ഉണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അപ്പൊ അതിലൊന്നിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവാണ് ഈ മൈസൂർ നഗരം ഇത്രയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണരാജ വാദിയാർ മൂന്നാമന്റെ കാലത്താണ് ഇത്രയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി ആയിട്ട് വിശാലമായിട്ടുള്ള റോഡ്സും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സും എലഗൻ പാർക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിസ്തൃതമാക്കിയത് മൈസൂർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പേര് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് പറയാൻ ഈ പേരിനും ഒരു ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് പണ്ട് ചാമരാജവാദിയാർ മൈസൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഈ നഗരം മഹിഷാസുര നഗര എന്നായിരുന്നു പേര് കേട്ടോ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ അത് മഹിഷാസുര ഊര് എന്നായി മീനിങ് എന്താണെന്നറിയണ്ടേ മഹിഷാസുരന്റെ സിറ്റി കന്നഡയിൽ അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം ഇനി ഈ മഹിഷാസുരൻ ആരാന്നൊക്കെ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രം കുറേയുണ്ട് മൈസൂരിലെ ചാമുണ്ടി ഹില്ലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമില്ലേ അതുമായിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഈ പേരിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ പാലസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മിക്കവാറും പേര് പലതവണ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഈ ഒരു പാലസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂർ പാലസ് ആണ് മൈസൂർ പാലസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മറ്റടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ പോകുന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ചയായി അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ നടന്ന് കണ്ടാലോ എത്ര തവണ കണ്ടാലും മതി വരാത്ത പാലസുകളിൽ ഒന്നാണ് മൈസൂർ പാലസ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് പാലസുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെ നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ഓഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഈ കൊട്ടാരം റോയൽ റെസിഡൻസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാലസ് ഓഫ് ചാമരാജപുര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ പ്രവേശിച്ചു ഈ കാണുന്ന ജനത്തിരക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ചെരുപ്പുകൾ അവിടെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടോക്കൺ എടുക്കണം ഇനി ആ ചെരുപ്പൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ നഗ്ന പാതരായിട്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ സിനിമയിൽ ഈ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കിതൊരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് സീസൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ക്യൂവിലൊക്കെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിരങ്ങി നിരങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കല്ല് വിരിച്ച പാതി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നടക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് ഇനി അറിയാലോ കുറേ അധികം ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് കുറേ അധികം സ്ഥലങ്ങൾ ചുറ്റി കാണാനുണ്ട് എന്നാലും ഈ കൊട്ടാരത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര അത് നമ്മളെ എന്തായാലും ക്ഷീണിപ്പിക്കില്ല കാരണം എത്രയധികം തവണ ഈ കൊട്ടാരം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പുതുമ നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നല്ല തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നിന്ന് കാണാനുള്ള സമയമില്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഈ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ അത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആർക്കിടെക്റ്റാണ് ഹെൻറി ഐവിൻ എന്നാണ് പേര് നിരവധി ആയിട്ടുള്ള
ചന്ദന മരങ്ങൾക്കും റോസ് ഫുഡ് കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ശില്പങ്ങൾക്കും ഡെക്കറേറ്റീവ് ആർട്സ് അതായത് പലതരം കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇനാമൽ വർക്സിനും എല്ലാം തന്നെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് ഇത്രയധികം ഭംഗി വന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല ഈ ചുമരുകളെല്ലാം തന്നെ പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ടൈൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് അതിലാകട്ടെ പലതരത്തിലുള്ള പോർട്രേറ്റ്സ് കാണാം കാലാൾപ്പട കുതിരപ്പട ആനപ്പട എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറേ പോർട്രേറ്റ്സ് കാണാനുണ്ട് ഈ ഒരു സ്വർണ്ണവർണ്ണ നിറമുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രാജകീയ വിവാഹങ്ങളും പ്രത്യേക ഫങ്ഷൻസും എല്ലാം നടക്കുന്ന ഇടം ഇവിടുത്തെ തൂണുകൾക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട് വളരെ ഉയരം കൂടിയതും വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളതും പ്രത്യേകമായിട്ടും പീകോക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻറ്റീരിയർ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കൊത്തു പണികളോട് കൂടിയ ഡോറുകളും പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സീലിങ്സും നല്ല തിളക്കമാർന്ന ഫ്ലോർ ടൈൽസും പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തൂക്കുവിളക്കുകളും ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളും വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഈ ഒരു ഹാളിൽ നിറച്ച് റോയൽ ഫാമിലി പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത്ര ഭംഗിയോടുകൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഇവരെയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൗഡി എന്തായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാനേറ്റ് വിരിച്ച ഈ പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ വുഡ് വർക്ക് തേക്ക് മരത്തിൽ തീർത്ത ഈ വാതിലുകളെല്ലാം തന്നെ അതിസൂക്ഷ്മമായി ചെയ്ത കൊത്തുപണികളാൽ അലങ്കൃതമാണ് പെയിന്റിംഗ് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള പെയിന്റിംഗ് ആണ് രവിവർമ്മൻ ചിത്രമാണ് കൃഷ്ണരാജവാദിയാർ നാലാമനാണ് ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലെ കാണാൻ ഇവിടെ ഇതാ ക്വീൻ അലക്സാണ്ട്രയുടെ ഒരു സ്റ്റണ്ണിങ് പോർട്രേറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്
കർണാടകയിലെ ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിന് ഒരു മെയിൻ റോള് നമ്മുടെ ഈ ആനകൾക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ആനകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളവരുമാണ് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വിജയദശമി നാളിൽ അവരുടെ ഗോഡസിനെയും രഥത്തിലേറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ആനകളുടെ പ്രദക്ഷിണം ആനകളുടെ പുറകെ കുതിരകളും അതിന് പുറകെ കാളകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകം ഫങ്ഷൻസും പൊസിഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആനകളുടെ ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഈ ഒരു സ്ഥലം വളരെയധികം നൊസ്റ്റാൾജി നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കുറേയധികം വിൻഡോസും ഗ്ലാസ് ഡോഴ്സും ഒക്കെ മൈസൂർ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ദസറ ഫെസ്റ്റിവൽസിന് കൂടുതലായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നവരാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ സ്പോർട്സ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കോട്ടിയാടാണ് ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ഒരു റെസ്ലിംഗ് കോട്ടിയാട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഈ കോട്ടയാടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജനലുകളാണ് ഇതെല്ലാം മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ മുറിയുടെ സീലിംഗ് കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും നിറച്ച് മരത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം കുറേയധികം ആനകളെയും കുതിരകളെയൊക്കെയാണ് ഈ മരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ രാജകീയ ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഈ കോറിഡോറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറേ മുറികളൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ബലമുള്ള താഴൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഓരോ ഹിസ്റ്ററികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി വല്ല നാഗവല്യമാരെയും പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തോ വളരെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള രാജകീയ അറകളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഇനി വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ വിശേഷങ്ങളും നിഗൂഢതകളും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തുടരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നടന്ന് നടന്ന് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ലേ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പകുതി ദൂരം ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജകീയ അറകളും ദർബാർ ഹാളുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഞങ്ങളോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഇതെല്ലാം അടുത്ത പാട്ട് വീഡിയോയിലായിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകളും വലിയ സന്തോഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം ടുഡേ സൈനിങ് ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ആൻഡ് ജാക്ക് ജോൺസ്